en cuenta que tengo los lentes haciendo juego con la blusa, ¿no? Esto está... No, 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 no. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo estoy fascinada. O sea, me encanta. Me parece que esto está... Así. Violeta. <risa> sí, tiene razón, es un poquito más oscuro. Sí. Me hice un estudio de color hace unos meses y, y me dio dentro de los colores que nunca usaba, este, me dio que el color violeta me queda bien. Y realmente, y así es, y así, y así es. muy bien, muy bien. Qué educación. ¿Qué, qué, qué, yo te diría que casi... ¿Cómo va ese alcahuete, compañero? Pero ¿cómo va? Él, 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 lo quiere como un hermano y le dice eso. No se, no se da cuenta. Pero, y usted se fue y no me vio, no me vio que yo estoy en composé, que tengo todo. Claro, pero ve, no. no. Pero qué horrible, pero qué horrible. No, 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 no. Bueno, estamos con la luna. En Aries a los 13 grados. Ayer empezamos el programa y la luna entraba a Aries y todavía estamos con la luna en Aries. Y por supuesto que mañana también la luna va a estar en Aries. Entonces, Aries aprovecha a organizar, a concretar. Es un buen momento. Quirón está pegadito a la luna. Entonces, es como que ah, puede haber alguna situación que no sea demasiado agradable. Y está haciendo un trígono con el nodo que está en... en en Sagitario, entonces puede haber alguna cosita que te esté molestando, pero si vos seguís para adelante no habría problema. Mañana tenemos esta misma posición que genera de repente alguna sensa sensación media extraña, pero sigue siendo una luna muy positiva y el fin de semana después la luna va a estar en Tauro, que es tu lugar de la economía. Entonces trata de organizarte hoy para que realmente después la energía fluya, porque si lo haces así realmente lo logras. Tauro, sin embargo, estás con un momento de introspección. Como te decía ayer, mirar, tendrías que vestirte del color que estoy yo hoy, porque realmente es tu color hoy, es violeta, para, bueno, meditar, ver cómo hago, a cuidar a la paz, al entendimiento, eso sería lo más, lo más este, acertado que podría llegar a ser. Mañana, más de lo mismo, porque es ese momento donde uno eh, observa situaciones que a veces me parece a mí o es como, ¿no? Es eso, pasa, pasa por ahí. Pero esta, estas situaciones pasan a segundo plano porque la luna durante el fin de semana te va a saludar, te va, te va a acompañar, te va a estar contigo. Gemis, gran momento para lo diferente, para lo inusual, para, para animarte a algo nuevo, ¿no? Animarte... Es eso, es me, me, me animo a estar diferente, me animo a hacer algo que hasta ahora no me animaba a hacer. Y esa, esas, esas situaciones realmente te permiten sentirte mejor. Mañana estás igual, vas a estar en contacto con eh, rebeldías, con cambios, una gran necesidad de ayudar a los otros... No quiere decir que vos no ayudes, porque vos sos una persona como bondadosa. Pero es como, como cuando uno le nace la necesidad de, che, tengo que hacer algo por esto porque no, no, lo estoy, no, no estoy viendo bien a esta persona o no estoy viendo bien esta situación y hago algo para que los demás estén bien. Cáncer, es, si seguís con una luna súper positiva, una luna que a veces nos queda un poco incómoda, porque claro, es cuando uno está como allá arriba, y bueno, tipo, mirá, sí, pero tal cosa, o sea, siempre la crítica aparece, pero mmm, no, o sea, vos estás acertado, las cosas están bien, que los demás se arreglen como, como se arreglen. Mañana, buen momento para vos, es ese momento donde, bueno, uno puede pensar, ¿Cómo haría yo este cambio o cómo transformaría esta realidad que me queda re cómoda, que me hace sentir muy bien? Pero ¿cómo la puedo mejorar? ¿No? Siempre podemos estar mejor, siempre podemos estar más cómodos y siempre podemos sentirnos mejor. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te, que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004 y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Leo, esta luna de fuego al que vos te permite seguir avanzando en tu vida profesional, buen momento para animarte a derribar alguna frontera, ¿no? Decir, no, pero ¿por qué? O sea, 
es como el que corre, ¿no? Eh, puede correr 5 kilómetros. Es decir, bueno, pero yo ¿por qué no puedo correr 7? O puedo no puedo correr 8, no sé cuánto puede correr, pero ponele, ¿no? Es como, ¿por qué no me pongo un desafío más grande? Si en lugar de hacer esto, bueno, puedo poner, hacer un poquito más, ir con un poquito más adelante, animarme a un poquito más. Yo creo que eso realmente te puede, te puede ayudar y te puede realmente eh, acompañar en eso. Eh, mañana, seguís con, con esta energía que es como mmm, desafiante, ¿no? Es una energía desafiante. Y es una energía que favorece a la, la filosofía, la religión, la política. Y de repente, si estás en alguno de esos temas, bueno, puedes lograr algún objetivo. También aquellos que tienen que dar exámenes es muy buena luna. Eh, Virgo, la luna de la transformación, sigue siendo esta luna de transformación. Acordate que puede venir alguna platita extra, un regalo, una sorpresa, una buena noticia. O sea que prepárate para recibir una buena noticia. Mañana esta, esta energía se puede convertir en una energía totalmente sensual y sexual y tener como, bueno, así como una, una, una noche apasionada, porque realmente pasa a ser una, una luna también muy eh, sexual esta luna para vos. Libra, estás en el momento donde la pareja es lo más importante, donde el otro, donde los socios. La pareja lo importante como para solucionar una relación o desarmar una relación, ¿no? Es como, no es que vas a estar bien con la pareja, es según como estés, puedes acomodar las necesidades que tengas. Mañana es un momento de... Eh, yo Quiero, creo que esta luna de mañana te puede servir para varias cosas. Primero, poner en orden tu interior para que tu exterior esté acorde a lo que, nos, lo que necesitas. Entonces, escucharte hoy para poder hablarlo mañana. O sea que hoy también podrías hablar, pero mañana sería como lo ideal. Escorpio, una luna tan cansadora que ni te cuento. Es como tipo, ay, por favor, cuando termina, termina mañana. O sea, que lo ideal sería, bueno, me organizo, dejo algo, me tomo un tiempo, no sé, a mí me encantan los viernes, me gustan los jueves, me gustan los, me gustan todos los días, ¿no? El día de la semana que más me gusta es el miércoles, porque soy bien atravesada yo, pero el día que más me gusta es el miércoles. Y eh, hoy es un día lindo así como para proponerte algo de descanso, ¿no? Yo qué sé, mirar una película, escuchar música, hacer nada, un vinito, qué rico. No sabes el vino que me regalaron la otra, nada, hace unos días. Qué rico vino me regalaron esos días. Me encanta. Imagínate una estufita ahí, una, una, ¿no? un calorcito, un algo, y, y vos tenés ahí, es divino. Solo acompañado, genial, genial. Por eso, no, lo que te, lo que te pido es, no te preocupes, no voy a repetir lo que dijo el compañero, pero tiene razón, sabe. Este, no te preocupes, es como, ta, descansa. Yo te imagino mañana también con los pies arriba de una silla, viste, descansando, mirando a Luis Miguel, me encanta, de pantuflas, no le presto las mías. Algún día les voy a, algún día. Algún día les voy a mostrar mis pantuflas. ¿Algún? ¿Por qué? Usted dice que no. Se cae, se ca, se ca, no cierran el programa. No. A veces no tengo pantuflas. A veces tengo dos paredes medias y nada más. No sé qué puede pasar eso. Escorpio, tomáletelo con calma. No, no, no vale la pena. Es así, ¿viste? Es un, un poco de humor a este espacio porque venís como, como remando, 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 que, que no está fácil. Eh, 094-027-992 es nuestro teléfono. Tenemos gitanas el 12 de junio y tenemos eh, el 12, el 10 de julio, tenemos Tarot de Lenormand, o sea, y tenemos después cristales. Hay un montón de cursos, un montón de novedades, o sea que es, es meterse. Eh, vamos a un corte, vos quédate ahí que yo te espero acá. Bueno, vamos por Sagitario entonces, qué lindo Sagitario, un lindo fin de semana, ¿eh? te espera, creativo, romántico, divino para los enamorados, para esos como que no, como esos romances que recién empiezan o que hace mucho que están pero que todavía no tienen como demasiada forma, súper genial, muy creativo te vas a sentir mañana también, es un momento para sentirte bien, hacer lo que te gusta, enamorarte de algo o de alguien, como te digo siempre, tomate un tiempo para disfrutar. Capricornio, casa, familia, hogar, hogar de prendí la estufa, me quedé en casa, eh, no sé, sí, cociné algo, espero a la familia, me quedo, me quedo en mi espacio seguro. 
es como la necesidad urgente de decir, estoy acá parado y de acá nadie me saca. Es eso, cuando yo hago algo lindo en mi casa, desde ordenar o, o hacer algo, eso es genial, porque yo me puedo conectar con esto, enraizar, descalzo, ¿no? Eh, manos a la tierra, eh, o, o, o a veces no tenemos nada para, para tocar, pero plantas, ¿viste? Mirarlas, sentirlas, estar en contacto con ellas, realmente te, te hace muy bien. Mañana, los hijos, los padres, el momento de estar en familia, el momento del reconocimiento, que soy parte de sea lo que sea que nos haya este, generado, ¿no? A veces es un cuidador, a veces es mamá, a veces es papá, una tía, una abuela. Esa persona que nos miró, nos vio y nos dio para adelante, súper importante. Hoy tenla en el recuerdo, tenla como conecta con él. Acuario es el momento de comunicación, buen momento para hacer un pequeño viaje, capaz no, te vas a algún lado, haces un paseíto, algo, Yo, a mí me encantan los paseos de invierno, tengo mis paseos favoritos de invierno. Hay paseos de verano, digo yo, y hay paseos de invierno. Y ustedes dirán, las termas, sí, me gustan las termas, pero a mí me encantan minas en invierno, por ejemplo. Me encanta minas, me encanta colonia, este, son departamentos que me gustan mucho, y, y yo digo que son paseos de invierno, no sé por qué, me, me suenan a eso, pero como ver como nuevos paisajes está bueno. Que sí que Acuario, si tenés la oportunidad de pasear, pasea, conoce un, un nuevo lugar y no dejo ningún departamento afuera porque todos tienen cosas hermosas para... Y tengo la suerte de, de, de como vivo con un Sagitariano hace tantos años, creo que me conozco todos los rincones de, de, del Uruguay. Entonces, todos los lugares son agradables y lindos para ir. Aprovecha, Acuario, a pasear. Mañana lo mismo, de repente, eh, hablar, escribir. ¿Qué tal si te pones a escribir? no ¿Qué tal si, si empezás como ahí a, a, a contar algo a través de tus letras? Siempre es bueno y el ejercicio de escribir es un ejercicio súper sanador. Vamos con Pisces, que esta semana a Pisces el fin de semana le tocó con la plata. O sea que Pisces, así una billetera bien grande porque puede haber soluciones económicas que te vengan súper, súper, súper bien. Y mañana Pisces también lo económico te viene muy, pero muy, pero muy bien. La, el cielo está, está lindo para vos, Pisces. ¿eh? O sea que tanto hoy como mañana vas a ver que hay... hay noticias que te pueden dar una sorpresa. O sea que, bueno, me parece que está como súper interesante lo que puede suceder en este momento. www.lourdesferro.com nuestra, nuestra nueva manera de comunicarnos, como te digo siempre, 094-585593 si querés una consulta con Nati. Nos vemos el lunes. Cuídense, abríguense, coman algo rico. Eh, mírense a los ojos porque realmente tenemos que estar lo más tranquilos posible. El cielo está un poco áspero, como digo yo. Y bueno, tomarlo con calma. Nos vemos el lunes. Chao.